La Red Naturalia surgió como resultado del Laboratorio de Innovación Cultural y Científica, organizado en 2017 por la Fundación Williams y Potenciar Comunidades. El llamado Capítulo de Colecciones de Ciencias Naturales se conformó con representantes del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Museo de la Plata, la Fundación Miguel Lillo, la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán y el Museo Histórico Fuerte Independencia de Tandil, entre otras instituciones. En las primeras instancias del trabajo se detectaron grandes falencias comunes a todos los participantes. Un escaso personal profesional en áreas específicas de museos y colecciones, especialmente para la formación en conservación y manejo de colecciones biológicas. Por esa razón se propuso como objetivo primordial trabajar en conjunto para ampliar y mejorar los conocimientos de los profesionales en estas áreas, cubriendo áreas de formación en especialidades donde no hay personal o donde se necesitan actualizaciones. El resultado inmediato fue la planificación de un curso de capacitación sobre cuidado y manejo de colecciones de ciencias naturales que se realizó simultáneamente en tres provincias durante agosto de 2018. En 2020, la aparición inesperada del COVID-19 afectó el desarrollo normal de las actividades cotidianas de personas en todo el mundo. Y los museos de historia natural no fueron la excepción. Desde principios de 2020, muchas instituciones cerraron las puertas a su propio personal, visitantes y público en general en algunos casos, permitiendo la asistencia solo del personal esencial. Este cierre impactó de forma negativa sobre las rutinas de monitoreo y de trabajo diario, la limpieza de los edificios, el funcionamiento normal de los equipos y las tareas de investigación. Preocupados por esta situación, hacia mediados del 2020, se organizaron una serie de seminarios en línea relacionados con los problemas que estaban enfrentando las colecciones debido a la pandemia. En el contexto de la preparación de esos seminarios, el laboratorio eligió renombrar Red Naturalia, en sintonía con el espíritu del grupo, es decir, el interés común por las colecciones de ciencias naturales. En 2021 la red se consolidó más aún, definiendo su visión de conformar una red articulada, consolidada y diversa, de alcance nacional e internacional con el objetivo principal de promover el intercambio de experiencias y conocimiento entre personas e instituciones para fortalecer la gestión en el manejo de las colecciones en cada contexto particular. Otros objetivos de la Red Naturalia son mejorar las técnicas de manejo y conservación de los bienes patrimoniales en los museos y en las instituciones que resguardan colecciones de ciencias naturales generar y promover buenas prácticas y entornos saludables para las personas involucradas, contribuir al conocimiento y al cuidado de la biodiversidad y divulgar y difundir el trabajo en las colecciones y su importancia. Empezamos el año 2022 favorecidos por una nueva apuesta de la Fundación Williams y Potenciar, con un proyecto que busca poner en valor las colecciones de ciencias naturales, mostrando el potencial que tienen para acercarnos a la naturaleza que nos rodea, especialmente en las grandes ciudades. El proyecto se llama La naturaleza acá no más, colecciones de ciencias naturales y biodiversidad en áreas urbanas y suburbanas. Y los invitamos a conocer más sobre el mismo en los capítulos que siguen. La naturaleza acá no más, la naturaleza acá no más.